അജ്ഞാതായ യുവതിയെ അമ്പൂരിൽ കൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ കേസ് വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ ആസൂത്രണ ശ്രമം അഴുകിയ നിലയിലാണ് പൂവാർ സ്വദേശി രാഖിയുടെ മൃതദേഹം പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത് ഡൽഹിയിൽ സൈനികനായ അമ്പൂരിൽ തട്ടാൻ മുക്കിൽ അഖിലാണ് പ്രധാന പ്രതി അഖിലിന്റെ സഹോദരനും കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം രാഖിയെ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് കാണാതായത് അന്ന് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കാറുമായി എത്തിയ അഖിലിനൊപ്പം യുവതി അമ്പൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന വീട്ടിൽ ഇരുവരും എത്തുമ്പോൾ അഖിലിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം യുവതിയുടെ സിം മറ്റൊരു ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൊല്ലം സ്വദേശിക്കൊപ്പം താൻ പോകുന്നു എന്ന വ്യാജ സന്ദേശം പ്രതികൾ അയച്ചു അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിക്കാനായിരുന്നു ഇത് കൊല്ലപ്പെട്ട രാഖി അഖിൽ എന്ന യുവാവുമായി വർഷങ്ങളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു ഒരു മിസ് കോൾ വഴിയാണ് പ്രണയത്തിലായത് എറണാകുളത്ത് ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിലെ കോൾ സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു രാഖി തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ അഖിലിനോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ അഖിലേഷിനെ രാഖി തേടി എത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം രാഖിയെ ഒഴിവാക്കാനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വഴങ്ങാത്തതിനാൽ മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടെ കൊലപ്പെടുത്തി ഉപ്പ് ചേർത്ത് വീട്ടുവളപ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ടതായി കരുതുന്നു കൊലയ്ക്കും കുഴിച്ചിടാനും അഖിലിനെ സഹായിച്ച സമീപവാസിയും ബന്ധുവുമായ ആദർശിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അഖിലും പിതാവും സഹോദരനും ഒളിവിലാണ് കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന അയൽവാസിയായ ആദർശിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം സംബന്ധിച്ച ആദ്യ സൂചന പോലീസിന് ലഭിച്ചത് തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സൈനികനായ സുഹൃത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന വീടിന് സമീപത്തുള്ള റബ്ബർ പുരയിടത്തിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത് അഖിൽ കുറെ കാലമായി രാഖിയുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്ന ബന്ധുക്കൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി മുഖ്യപ്രതിയായ സൈനികന് വേണ്ടി പോലീസ് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് അഖിൽ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല അഖിലും സഹോദരൻ രാഹുലും സുഹൃത്തായ ആദർശം ചേർന്നാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അമ്പൂരിൽ തട്ടാൻ മുക്കിൽ അഖിലിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്തു നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഒരു മാസം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന മൃതദേഹം ജീർണിച്ച നിലയിലാണ് കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം നഗ്നമായ നിലയിലുള്ള മൃതദേഹത്തിൽ ഉപ്പ് വിതറിയിട്ടുണ്ട് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ പുരയിടം മുഴുവൻ പുല്ല് വെട്ടിക്കിളയ്ക്കുകയും കമുകിന്റെ തൈകൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഖിലിന് മറ്റൊരു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതറിഞ്ഞ് രാഖി ആ പെൺകുട്ടിയെ നേരിൽ കണ്ട് വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു യുവതി പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാത്തതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ രാഖിയെ കാണാതായെന്ന് പരാതി പൂവാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രക്ഷിതാക്കൾ നൽകിയിരുന്നു പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരവെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത് രാഖിയുടെ ആറാം വയസ്സിൽ മാതാവ് സിൽവി മരണപ്പെട്ടു പിതാവ് മോഹനൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രാജയൻ നാടാർ ഹോട്ടലിൽ തൊഴിലാളിയാണ് നെയ്യാറ്റിങ്കര ഡി വൈ എസ് പി അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി വരുന്ന അഖിലേഷിന്റെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കുഴിച്ചെടുത്തത് വൻ ജനാവലി സ്ഥലത്ത് തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു മൃതദേഹത്തിന്റെ പിൻകഴുത്ത് ആഴമേറെ മുറിവുണ്ടായിരുന്നു ഈ മുറിവാകാം മരണ കാരണമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് സംഭവം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ഫോറൻസിക് പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ വിവരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും ഡി വൈ എസ് പി പറഞ്ഞു എറണാകുളത്ത് കോൾ സെന്റർ ജീവനക്കാരിയായ രാഖി ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുകയായിരുന്നു കാണാതായതോടെ വീട്ടുകാർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി രാഖിയുടെ ഫോൺ കോൾ വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് സുഹൃത്തായ സൈനികൻ അഖിലിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയത് തുടർന്ന് അഖിലിന്റെ വീടും പരിസരവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി അഖിലിന്റെ സുഹൃത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് സംഭവത്തിന്റെ ചുരുൾ അഴിഞ്ഞത് ഇയാൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഖിലിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലം കാട്ടിക്കൊടുത്ത അഖിലിന്റെ സുഹൃത്തിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു രാഖിയുമായി അഖിൽ സഞ്ചരിച്ച കാർ തമിഴ്നാട്ടിലെ തൃപ്പരപ്പിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതായാണ് സൂചന വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ